ചോദ്യം നമ്പർ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് ശ്രീ സി സി മുകുന്ദൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യം വനിതാ ശിശു വസനോപ്പ് മന്ത്രി സാർ എ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സവിശേഷമാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടുത്തിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ദക്ഷിണ പൂർവേഷ്യൻ റീജിയണൽ വർക്ക്ഷോപ്പിനെ ആസ്പദമാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ രംഗത്ത് കേരളം വിജയകരമായ മാതൃകയാണെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് ദീർഘകാല രോഗങ്ങൾ മൂലം ശാരീരികവും മാനസികവും സാമൂഹികവുമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗികളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും സമഗ്ര പരിചരണ സംവിധാനമായിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത് സമഗ്ര പരിചരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് രോഗികളെ അവരുടെ വീടുകളിൽ ചെന്ന് പരിചരിക്കുന്ന ഹോം കെയർ സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സർക്കാർ തലത്തിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പ്രൈമറി ഹോം കെയർ യൂണിറ്റുകളും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് സെക്കൻഡറി ഹോം കെയർ യൂണിറ്റുകളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ഞൂറിലധികം ഹോം കെയർ യൂണിറ്റുകളും കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു വിവിധ ഹോം കെയർ യൂണിറ്റുകൾ വഴി ഒരു സമയത്ത് രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം രോഗികളുടെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്ന വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു സർ ബി ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ നയം പ്രഖ്യാപിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് കേരളം പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പുതുക്കിയ പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചു സാന്ത്വന പരിചരണ മേഖലയിലെ വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിശദമായ ഒരു കർമ്മ പദ്ധതി വിദഗ്ധരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചർച്ച ചെയ്ത് രൂപീകരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ മാസത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഈ കർമ്മ പദ്ധതിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണ് നിലവിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റുകളുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തലത്തിൽ വിവിധ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനം സാധ്യമാക്കൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെയും ക്യാൻസർ സെൻ്ററുകളിലെയും പാലിയേറ്റീവ് വിഭാഗം ആരംഭിക്കൽ ആയുഷ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള പരിശീലന പരിപാടികൾ രോഗികളെ തൊഴിൽപരമായി പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയവ കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു സി രോഗികളുടെ മരണശേഷവും ഹോം കെയർ ടീമും ടീമംഗങ്ങളായ ആശാ പ്രവർത്തകരും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും രോഗികളുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയാവശ്യമുള്ളവരെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാം സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പിന്തുണ ലഭ്യമാക്കി വരുന്നു സർ ഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈയിൽ പുറത്തിറക്കിയ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ കർമ്മ പദ്ധതിയിൽ വീടുകളിൽ മെഡിക്കൽ നഴ്സിംഗ് പരിചരണം നൽകുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് സംസ്ഥാന തലത്തിലും മാനസിക സാമൂഹ്യ പിന്തുണ ലഭ്യമാക്കുന്ന സംഘടനകൾക്ക് തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലത്തിലും രജിസ്ട്രേഷൻ നൽകുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ തലങ്ങളിലും നിലവിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകളെ ചേർത്ത് മാനദണ്ഡങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിശീലനം നൽകി രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടികൾ ആറുമാസം കൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ലഭിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനകളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ സർക്കാർ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റുകളിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം പുതുതായി രജിസ്ട്രേഷൻ ലഭിക്കുന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനാ യൂണിറ്റുകളിലും നടപ്പിലാക്കും സാർ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന രീതിയിൽ മാനസികവും സാമ്പത്തികവും ചികിത്സപരവുമായ പിന്തുണ നൽകി വരുന്ന നിരവധി പാലിയേറ്റീവ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് സർക്കാർ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാർ സാമൂഹ്യ അധിഷ്ഠിത സാന്ത്വന പരിചരണമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മാതൃക അതിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഉത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സർക്കാർ തലത്തിൽ പ്രൈമറി പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റുകളും സെക്കൻഡറി പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റുകളും നടക്കും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വിവിധ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം സന്നദ്ധ സംഘടനകളാണ് നഴ്സിംഗ് കെയർ വീടുകളിൽ ചെന്ന് നടത്തുന്നത് സർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സേവനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സംഘടനകളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കുകയും അത
സാന്ത്വന പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെയും സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റുകളെയും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെയും കൂട്ടിയിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുടൻ തന്നെ നടപ്പിൽ വരുന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിസംബറിന് മുൻപ് തന്നെ സർ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതോടൊപ്പം സാർ ഒരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് ഒരു പാല പ്രാഥമിക തലത്തിലുള്ള പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറോ നേഴ്സോ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോ സന്ദർശിക്കുന്നതും സെക്കൻഡറി തലത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ സന്ദർശിക്കുന്നത് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ അവിടേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരൊക്കെ എത്ര ഇടവേളകളിൽ എന്തൊക്കെ പരിചരണം നൽകി എന്നുള്ളത് കൂടി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് നൽകുന്നവർക്ക് കാണത്തക്ക രീതിയിലുള്ളൊരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടി ഇപ്പോൾ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് സാർ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഇതുകൂടി സാധ്യമാകുന്നതുകൂടെ സംസ്ഥാനം ഒരു സമ്പൂർണ്ണ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സംസ്ഥാനമെന്ന നമ്മുടെ വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് കഴിയും ആത്യന്തികമായി സാന്ത്വന പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമെടുക്കുന്നത് ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരൻ സാർ ആശാവർക്കർമാർ വീടുകളിൽ ചെന്ന് ശൈലി ആപ്പ് മുഖേന നടത്തുന്ന ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്ന കിടപ്പിലായവർക്ക് വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്തവർക്കും സമഗ്ര പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സർ നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതി രണ്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി ആർദ്രം മിഷനിലൂടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശൈലി ആപ്പ് രൂപീകരിച്ചത് വീട് വീടാനന്തരം നമ്മുടെ ആശ്രമാർ സർവേ നടത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ ലഭ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുകയും റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് രോഗം വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവർക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് അഡ്വൈസ് നൽകി രോഗം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ സാർ ഈ ആപ്പിൽ തന്നെ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പേഷ്യൻസ് എത്ര പേർ വീടുകളിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് വീടിൻ്റെ വാതിൽ വരെ മാത്രം അതും മറ്റ് പരസഹായത്തോടുകൂടി നടക്കാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ട് പൂർണ്ണമായി കിടപ്പിലായിട്ടുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായ ഒരു കണക്ക് കൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ സാർ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതൊരു ഗ്യാപ്പ് അനാലിസിസ് കൂടിയാണ് നമുക്ക് നിലവിൽ പ്രാഥമിക പ്രൈമറി പാലിയേറ്റീവ് കെയർ തലത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് പേരാണ് സാർ സാന്ത്വന പരിചരണം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സാർ അതിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇടപെടൽ കൂടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവർക്കും സാന്ത്വന പരിചരണം ഉറപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ശ്രീ വി ശശി സാർ ആയുഷ് മേഖലയെ കൂടി പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾച്ചേർക്കുന്നതിനും സർക്കാർ സ്വകാര്യ സന്നദ്ധ മേഖലകളിൽ നടന്നു വരുന്ന പാലിറ്റീവ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനും എന്തൊക്കെ നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാം സാർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ ഗുണപരമായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് സാർ സാർ തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും മാസത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരും ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരും ഐ എസ് എമ്മിലും ഹോമിയോയിലുമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും സാന്ത്വന പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി ഉറപ്പാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സാർ അത് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഐ എസ് എമ്മിന് കീഴിൽ മുപ്പത്തി എട്ടും ഹോമിയോ വകുപ്പിന് കീഴിൽ മുപ്പത്തി നാലും സെക്കൻഡറി കെയർ യൂണിറ്റുകളും പ്രത്യേകം പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഡോക്ടർമാരുടെയും നേഴ്സുമാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് സാർ സാർ അങ്ങനെ അതുമാത്രമല്ല ആയുഷ് മേഖലയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് സാന്ത്വന പരിചരണ പരിശീലനവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ മുഹമ്മദ് മോസിൻ സാർ ന്യൂറോ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ കാരണം പൂർണ്ണമായി കടപ്പിലായ രോഗികൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചോളം ആളുകൾ മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മെഡിക്കൽ ബോർഡിൽ ന്യൂറോ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഇതുവരെ അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയില്ല രണ്ട് വർഷമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ ഒരു അഷ്റഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പൂർണ്ണമായി കിടപ്പിലാണ് പ്രവാസിയായിരുന്ന ആളാണ് നോർക്കയുടെ ആനുകൂല്യം കിട്ടിയിട്ടും അത് ലഭ്യമാകാത്തത് നൂറോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ നേരത്
ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പൊതുവിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രത്യേകമായി ഗവൺമെന്റ് ഓർഡറും അതിനനുസരിച്ച് ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും സാർ ശ്രീ കെ കെ രാമേന്ദ്രൻ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ വയോജനങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നിലവിലുള്ളതിനാൽ അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനുമായി ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പോലെയുള്ള പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് സർ സമഗ്ര ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ നയം രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടി രൂപയാണ് ഓരോ വർഷവും സംസ്ഥാന സർക്കാർ സൗജന്യ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് നൽകുന്നത് സർ സർ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ എന്ന നിലയിൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ നിലവിൽ നൽകി വരുന്ന ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ടര ലക്ഷം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് സർ ആരോഗ്യ സമഗ്ര ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയിലൂടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജീറിയാട്രിക് കെയർ അതോടൊപ്പം തന്നെ സാന്ത്വന പരിചരണം സംസ്ഥാനം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കൂടി കാണുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെ ഡൽഹി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ നീതി ആയോഗവുമായി ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ജീറിയാട്രിക് കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സാന്ത്വന പരിചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കാരണം രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അധികം പ്രായമുള്ള ആളുകൾ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഉള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് നമ്മുടെയാണ് ആയുർദൈർഘ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർ സർ അതുകൊണ്ടൊരു ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ വേണം എന്നുള്ളത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഒരു ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വേണം എന്നുള്ളത് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന എഴുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ അല്ല അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കും ജിരിയാട്രിക് കെയർ ആവശ്യമുള്ളവർക്കും അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് സർക്കാർ ചെയ്തു വരുന്നത് സർ ശ്രീ സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് സർ ഈ സ്വാന്തന പരിചരണ രംഗത്ത് ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം പലപ്പോഴും ആവശ്യത്തിന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കാൻ പലപ്പോഴും സാധിക്കാറില്ല ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ട്രോമ കെയർ ബഹുമാനോട് മന്ത്രി തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കാഷ്വാലിറ്റി മാത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ദേശീയ തലത്തിൽ വരെ അംഗീകാരം ലഭിച്ച താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു നിരവധി ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ദേശീയപാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആശുപത്രി എന്നുള്ള രീതി നിലയിൽ അവിടെ ഡോക്ടർമാരുടെ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് കാഷ്വാലിറ്റി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കി ഒരു ട്രോമ കെയർ പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ സാർ ചാലക്കുടി ആശുപത്രിയിൽ വളരെ മനോഹരമായി സജ്ജീകരിച്ച ഒരു പുതിയ കെട്ടിടത്തിലാണ് സാർ ഈ എമർജൻസി സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിലവിലെ ചാലക്കുടിയുടെ സംവിധാനങ്ങളിൽ അധിക തസ്തികൾ സൃഷ്ടിച്ചാൽ മാത്രമേ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സമീപനം ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ അങ്ങ് അത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഈ വിവിധ സോണുകളായിട്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് എമർജൻസി കെയർ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ചാലക്കുടിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും സർ അധിക തസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ട കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് എൻ എച്ച് ൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ ചാലക്കുടി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചാലക്കുടിയും ഉൾപ്പെടും അതും പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സാർ അതോടൊപ്പം ഈ പരിശീലനം ശ്രദ്ധിച്ച സാന്ത്വന പരിചരണത്തിന് പരിശീലനം ശ്രദ്ധിച്ച ഡോക്ടർമാരുടെ കാര്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് സാർ സർ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് മൊഡ്യൂൾ തയ്യാറാക്കി പരിശീലന പദ്ധതി കൂടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ഡോക്ടർമാർക്ക് വേണ്ടി ആറാഴ്ച പരിശീലനം സാന്ത്വന പരിചരണ രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ നൽകുന്നുണ്ട് സാർ നഴ്സസിന് വേണ്ടി ആറാഴ്ചത്തെ പരിശീലനം കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സസിന് വേണ്ടി നാല് മാസത്തെ പരിശീലനം ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസ് എന്നിവർക്ക് പത്ത് ദിവസത്തെ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിശീലനം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ പരിശീലനം സാർ ഇത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോം നഴ്സിംഗ് വീടുകളിലെത്തി നഴ്സിംഗ് കെയർ നൽകുന്നവരുണ്ട് സാർ സാർ അതിനു വേണ്ടി ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡൊമിസിലറി കെയർ നഴ്സിംഗ് എന്ന പേരിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ആറുമാസത്തെ ഒരു ക
ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് പോലെയുള്ള മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ സർവീസ് പ്രധാനമാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് ജീവിത അവസാനം വരെയും ഓക്സിജൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ പേഷ്യൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരികയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ഉള്ള ഒരു സഹായം ഈ സന്നദ്ധ സംഘടന നടത്ത നടത്തപ്പെടുന്ന പാലിയേറ്റീവ് സംവിധാനത്തിന് കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതിനല്ല അങ്ങനെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ നമ്മുടെ ഔദ്യോഗികമായ സംവിധാനത്തിന് പുറമെ സ്വകാര്യ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് സാർ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സാന്ത്വന പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള ഒരു രോഗി ഡോക്ടറുടെ സേവനമാണോ നേഴ്സിന്റെ സേവനമാണോ ഏതാണ് ആവശ്യം അത് ലഭ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുക തന്നെയാണ് അപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത സാമൂഹ്യ അധിഷ്ഠിത സാന്ത്വന പരിചരണമാണ് സാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബേസ്ഡ് അല്ല ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആവശ്യമുള്ളവരെ കൊണ്ടുവന്ന് പരിചരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല സമൂഹത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ അവരുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ അവരെ പരിചരിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ അധിഷ്ഠിത സാന്ത്വന പരിചരണമാണ് അതാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഗ്രിഡ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെയും സന്നദ്ധ സംഘടനകളെയും ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പോലെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് ആ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ഈ പേഷ്യന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പരിചരണം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഗ്രിഡ് അതിന്റെ രൂപീകരണം അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ് സാർ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അത് സാധ്യമാകും രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അത് രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് പോവുക അതോടൊപ്പം സാർ ഒരു കാര്യം കൂടി സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് ഇപ്പം നഴ്സിംഗ് കെയർ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം കൂടി നേരത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം നൂറ്റമ്പത്തിരണ്ട് ശ്രീ പി ഉബൈദുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സാർ കോവളം ബേക്കൽ വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് കനാൽ ജലപാതയിൽ കോവളം മുതൽ കൊല്ലം വരെയും കോഴിക്കോട് മുതൽ നീലേശ്വരം വരെയും സംസ്ഥാന ജലപാതയും കൊല്ലം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെ ദേശീയ ജലപാത എൻ ഡബ്ല്യു ത്രീ ആണ് വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് കനാൽ ജലപാത വികസനം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ വിശദമായ മറുപടിയാണ് സർ കൊല്ലം കോട്ടപ്പുറം ജലപാത ദേശീയ ജലപാതയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞു യാത്രാ പ്രശ്നവും ചരക്ക് നീക്കവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ വിധത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്യാവുന്ന ഈ ജലപാതയുടെ വികസനം ഇപ്പോഴും പൂർത്തിയാക്കിയില്ല സർ എന്നാൽ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് ഒന്നാം ഘട്ടം പിന്നിട്ട് ട്രയൽ റൺ ആരംഭിച്ച ഘട്ടത്തിൽ മദർഷിപ്പുകളിൽ വരുന്ന കണ്ടെയ്നർ കണ്ടെയ്നറുകൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് നീക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ലഭ്യമായ കനാൽ ശൃംഖല ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചുണ്ടോ യെസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം സാർ ഈ നിർദ്ദിഷ്ട ജലപാതയുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് ആദ്യം മുൻഗണന നൽകുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവർത്തികൾ ത്വരിതഗതിയിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ കനാലുകൾ നിലവിലുള്ള ആഴത്തിലും വീതിയിലും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ഘട്ടം ഏകദേശം എൺപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി കനാലുകൾ അതിൽ വടകര മാഹി കനാൽ ഉൾപ്പെടെയാണ് പൂർണ്ണ തോതിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ജലപാതാ നിലവാരത്തിനാവശ്യമായ വീതിയിൽ കനാൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും കനാലുകൾക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം നിരവധി ലോക്കം ബ്രിഡ്ജുകളുടെ നിർമ്മാണവും നടന്നു വരികയാണ് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ വിവിധയിടങ്ങളിലായി അറുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ള കനാലുകൾ അതിൽ കോഴിക്കോട് കനാൽ സിറ്റി പ്രോജക്ട് അടക്കം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് പൂർത്തീകരിക്കണം പശ്ചിമതീര കനാലുകളുടെ ടെർമിനലുകളുടെ നിർമ്മാണവും ഫീഡർ കനാലുകളുടെ വികസനവും നടപ്പാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ദേശീയപാത അറുപത്താറ് സംസ്ഥാന പാതകൾ ഇവയുടെ സാമീപ്യമുള്ളതിനാൽ ജലപാതയുടെ വികസനം വിവിധ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിന് സഹായകമാകും അപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ യാത്ര ചരക്ക് നീക്ക മേഖലകളിൽ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനും വിനോദസഞ്ചാരം തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കൽ ഇവയിൽ വലിയ തോതിൽ പുരോഗ
അതിനു വേണ്ടി ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വാട്ടർവേയുടെ ഭാഗമായ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് പാത വികസനത്തിന് എത്ര തുക ഇതിനകം ചെലവഴിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കാം സാർ ഈ ജലപാത യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെയാണ് ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ നൽകാൻ സാധിക്കുക ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചതാണ് നിശ്ചിത അകലം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകൾ ഈ ജലപാതയുടെ സമീപത്തായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടെ ഇറങ്ങാനും ആ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും അതിനുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള പണം കിഫ്ബി മുഖേനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് കിഫ്ബി മുഖേന നടത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്നു സർ കോവളം ബേക്കൽ വെസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കനാൽ ജലപാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിസ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എത്ര കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിസ്പിക്കാനുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ട ചെലവ് എത്രയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാം സർ ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യം നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നല്ല പുരോഗതിയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക നമ്മുടെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിച്ച് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനാണ് ഇവിടെ വർ കോവളം മുതൽ വർക്കല വരെ കനാൽ പുറമ്പോക്കിൽ താമസിക്കുന്ന അത്രയും കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിച്ച് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനാണ് ഇവിടെയുള്ള പാക്കേജ് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതനുസരിച്ച് വസ്തുവും കെട്ടിടവും വാങ്ങുന്നതിനായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ താൽക്കാലികമായി വാടക വീട്ടിലേക്ക് മാറുന്നതിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മൂല്യനിർണ്ണയ തുക ഇതെല്ലാം ഓരോ കുടുംബത്തിനും അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് വർക്കല ഭാഗത്ത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കുടുംബങ്ങളും കഠിനംകുളത്ത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് കുടുംബങ്ങളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് കുടുംബങ്ങളും ഈ പാക്കേജ് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരും പാക്കേജ് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശ്രീ നജീബ് കാന്തപുരം സർ നാൽപ്പത്തി നാല് നദികളും അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള തീരദേശവുമുള്ള കേരളത്തിന് ഇതുവരെ ജലപാതയുടെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ റോഡുകൾ മുമ്പൊരിക്കലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ വളരെ ട്രാഫിക് കൺജക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രധാന ജലപാതകളെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതത്തെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സർക്കാർ ഉപയോഗി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കണക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആലോചനയുണ്ടോ ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അത്തരമൊരു ആലോചന ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അതാണ് എറണാകുളത്ത് നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള പദ്ധതി കാണിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ ആവശ്യകത പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് ശ്രീ പി അബ്ദുൾ ഹമീദ് സാർ ഈ ജലപാത കടന്നു പോകുന്ന മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കടലുണ്ടിപ്പുഴ കനോരി കനാൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള എത്ര പാലങ്ങൾ ജലപാത ക്ലിയറൻസിന് വേണ്ടി പൊളിച്ചു പണിയേണ്ടതുണ്ട് പ്രസ്തുത പാലങ്ങൾ പൊളിച്ചു പണിയുന്നതിനുള്ള പ്രാഥമിക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ സർ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കൊല്ലം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെയുള്ള ദേശീയ ജലപാത അതിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കല്ലായി മുതൽ ഇറഞ്ഞിക്കൽ വരെയുള്ള ഏകദേശം പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ള കനോലി കനാലിൻ്റെ വികസനം അതിന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ കോഴിക്കോട് കനാൽ സിറ്റി പ്രോജക്റ്റ് എന്ന പേരിലുള്ള പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിളായി കിൽനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പൊന്നാനിയിലെ വെളിയങ്കോട് ഭാഗത്ത് നാൽപ്പത്താറ് കോടി രൂപ ചെലവിൽ വെളിയങ്കോട് ലോക്കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ദ്രുതഗതിയിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് പൊന്നാനി ചേറ്റുവ കനാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഭാഗത്തായി ജലഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് കോടി പതിനേഴ് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡ്രഡ്ജിങ് പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടായി ലോക്കം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിക്ക് നബാർഡ് ആർ ഐ ഡി എഫ് ട്രെഞ്ച് നമ്പർ ഇരുപത്തൊൻപത് പ്രകാരം 
നാൽപ്പത്തിനാല് കോടി മുപ്പത്തൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂ കട്ട് കനാൽ ഭാഗത്ത് റെഗുലേറ്റർ കം ലോക്കിൻ്റെ പര്യവേഷണ പ്രവർത്തികൾ നടന്നു വരികയാണ് ശ്രീ തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ സർ അവിടെ ഈ ഹെസ്കോസ് കനാലിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കോഴിക്കോടുള്ള കനോലി കനാൽ അപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ദൂരമുള്ളത് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണത് ഈ ജലപാത യാഥാർത്ഥ്യമാവണമെങ്കിൽ ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയെങ്കിലേ കഴിയുള്ളൂ വളരെ വീതി കുറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അത് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ എന്നേക്ക് ഏകദേശം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ നന്നായി കോഴിക്കോട് കനാൽ സിറ്റി പ്രോജക്റ്റിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് സർക്കാർ നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിളായി കേരള വാട്ടർവേസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നല്ല നിലയിൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതി വേഗം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ ആകാശ് സാർ കോട്ടയം ആലപ്പുഴ സംസ്ഥാന ജലപാത സാർ അവിടെ ചില സന്ദർഭത്തിൽ വരുമ്പോൾ ബോട്ടേ പോകില്ല പോള വന്നടിഞ്ഞ് ജലാശയം എന്ന് പറയത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യവും കിട്ടുന്നില്ല സാർ അത് വളരെ മുൻഗണന കൊടുത്ത് ഈ ഏറ്റവും ദീർഘകാലമായി ഉള്ള ഈ ജലപാത ഉപയോഗപ്രദമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ബോട്ട് ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടി എടുക്കുന്നു യെസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സർ ഇതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചു വരേണ്ടതാണ് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകമായി പരിശോധിച്ച് ഈ സുഖ ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ശ്രീ വി കെ പ്രശാന്ത് സർ സർ യാക്കുളം കൊച്ചുവേളി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഈ ജലപാത വികസനത്തിലുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രം ആലോചിക്കാമോ സർ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും വിമാനത്താവളവും ബൈപ്പാസും കെ എസ് ആർ ടി സി ടെർമിനൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ പ്രദേശത്ത് വരുന്നതാണ് ആ കാര്യം പരിശോധിക്കാമോ അതുപോലെ തന്നെ ആക്കുളം മുതൽ ചേറ്റുവ വരെയുള്ള ജലപാത എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് കൂടി വ്യക്തമാക്കാം സർ ആക്കുളം മുതൽ ചേറ്റുവ വരെയുള്ള ജലപാതയുടെ കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇതിനും ബാധകമായി വരുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജലപാത പൂർണ്ണമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് ഈ ആക്കുളം ചേറ്റുവ ജലപാത ദൈർഘ്യമുള്ളത് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഈ വരുന്ന മാർച്ചോടുകൂടി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയണമെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് മാർച്ചിൽ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവർത്തികൾ ത്വരിതഗതിയിൽ നടന്നു വരികയുമാണ് ശ്രീമതി കെ കെ രമ സാർ സർ വടകര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മോന്താലിൽ റെഗുലേറ്റർ നിർമ്മിക്കാതെ ആഴം വർദ്ധിപ്പിച്ചത് മൂലം മാഹി അഴിമുഖത്ത് നിന്നും കടൽവെള്ളം പുഴയിലേക്ക് കയറി കിണറുകളിലെയും കൃഷി ഇടങ്ങളിലെയും ശുദ്ധജലം മലിനമാക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഇതുമൂലം ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് മൂലം കുടിക്കാനുള്ള കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു കൃഷിക്കാർക്ക് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുകയാണ് സാർ നേരത്തെ ഇവിടെ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് ആണ് പദ്ധതി കിട്ടിയിരുന്നത് എന്നാൽ സംസ്ഥാന ജലപാതയുടെ ഫീഡർ റൂട്ട് ആയതിനാൽ ഇത് സാധാരണ പാലമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഉപ്പുവെള്ള പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ജലപാത പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ലോക്കോടുകൂടിയ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥാപിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുമോ എന്നതാണ് സാർ ഈ വടകര മാഹി കനാല് അത് പതിനേഴ് ദശാംശം ആറ് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമാണ് വരിക അതിൽ ഒൻപത് ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പാതയിൽ വരുന്ന മൂഴിക്കൽ ലോക്ക് കം ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ എപ്രോച്ച് റോഡിൻ്റെയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് വെങ്ങോലി ലോക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കനാൽ നിർമ്മാണം അഞ്ച് റീച്ചുകളിലായിട്ടാണ് നടന്നു വരുന്നത് ഇത് ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് തോന്നുന്നത് റീച്ച് ഒന്ന് പ്രവൃത്തി പതിനെട്ട് ശതമാനമേ പൂർത്തിയായിട്ടുള്ളൂ റീച്ച് രണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു റീച്ച് മൂന്ന് അൻപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഉയർന്ന കട്ടിങ് ഭാഗത്തെ പര്യവേഷണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ നടന്നു വരികയാണ് റീച്ച് നാല് കനാൽ എക്സ്കവേഷൻ പ്രവൃത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ശതമാനം
കല്ലായി വരെയുള്ള പശ്ചിമതീര കനാൽ വികസനം ത്വരിതഗതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുവാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുമോ എന്നതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട സി എം സർ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതെല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നടപടികൾ നല്ല രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീ ടി ജെ വിനോദ് സർ കൊച്ചി നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിനും പ്രധാനമായും ആറ് കന ഏഴ് കനാലുകളുടെ വൈഡനിങ്ങും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അർബൻ റീജനറേഷൻ ആൻഡ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും കെ എം ആറിന് അതിൻ്റെ നിർവഹണ ഏജൻസിയായി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർ ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ഒരു നടപടി ആകെ ബണ്ട് റോഡിലൊരു പാലം പൊളിച്ചു പണിയുന്ന വർക്കല്ലാതെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു നടപടിയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല കനാലിലേക്ക് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് മാലിന്യം ഒഴുക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാല് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പദ്ധതി അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് കൊച്ചിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം സി എം സർ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ ബഹുമാനായി അംഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ആ പദ്ധതി വളരെ വേഗം പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നതൊരു നാടിൻ്റെ ആവശ്യമാണ് എറണാകുളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യവുമാണ് അതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ശ്രീ വി ജോയ് സർ അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് കനാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പൂർത്തിയായി വരികയാണ് അതിൽ വേളി മുതൽ വർക്കല വരെ വരുന്ന പുനരധിവാസവും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം പൂർത്തീകരിച്ചു അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ മാറി താമസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുനരധിവാസത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നൽകുന്നത് പക്ഷേ കോവളം മുതൽ വേളി വരെ വരുന്ന ഭാഗത്ത് പുനരധിവാസം നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ടില്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ പ്രദേശത്ത് ഭൂമി വില വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പാക്കേജ് തുക ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് സി എം സർ അതൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഇതിലേറ്റവും ഉയർന്ന തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകി വരുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിൽ കൂടുതൽ തുക അനുവദിക്കാൻ നിവൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനായ അംഗത്തിനറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ നല്ല നിലക്ക് ആളുകൾ സഹകരിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സഹകരണത്തിനുള്ള അഭ്യർത്ഥനയാണ് പൊതുവിൽ നമ്മളെല്ലാവരും നടത്തേണ്ടത് ശ്രീ അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിൽ സർ സംസ്ഥാന ജനപാതയുടെ പ്രവൃത്തി വളരെ വളരെ വിജയകരമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനുബന്ധമായുള്ള മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തട സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ വിശദമാക്കും യെസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം സർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് സമയത്ത് പരിശോധിച്ച് അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരു ആശങ്ക വേണ്ടതായിട്ടില്ല ശ്രീ എം വിൻസെൻറ്റ് സർ ഈ കോവളം ജലപാത ആരംഭിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് ചരക്കുകൾ ഗതാഗതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ ആ ആരംഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള റോഡുകളും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് സർ ഈ ജലപാത യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതോടെ ബഹുമാനായി അംഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് വേണ്ടതായിട്ട് വരും അതെല്ലാം അതത് ഘട്ടത്തിൽ മുൻകൂട്ടി തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഏ ഇപ്പം മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ജലപാത പൂർത്തിയാകുന്നതിനാണ് അതോടൊപ്പം മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നടപ്പാക്കാം യെസ് താങ്ക് യു ചോദ്യം നമ്പർ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ശ്രീ ജി എസ് ജയലാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം എക്സൈസ് പാർലമെൻ്ററി വകുപ്പ് മന്ത്രി സർ ഈ ബോധവൽക്കരണത്തിനും ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കും ഒപ്പം ലഹരി വ്യാപനം തടയാൻ എക്സൈസ് വകുപ്പ് ശക്തമായ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനം നടത്തി വരുന്നു എക്സൈസ് വകുപ്പ് കണ്ടെടുക്കുന്ന കേസുകളിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികളുടെ എണ്ണത്തിലും പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ അളവിലും 
ഈ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അത്തരം മരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ സമൂഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആളുകളാണ് കൂടുതലും ഈ ലഹരി വിമുക്തി പ്രവർത്തനം ഈ ലഹരിയിൽ നിന്ന് മാറുന്നതിനുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് പോയിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് പതിനാല് വയസ്സ് മുതൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് സാർ അപ്പം വിമുക്തി നല്ലൊരു പരിപാടിയാണ് വിമുക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ സ്കൂളുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പിന്നെ സ്പോർട്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വീതം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പരിപാടിയിൽ വിമുക്തി ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പം അത് ഫണ്ട് പര്യാപ്തമല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജില്ലകളിൽ തന്നെ നാൽപ്പത് സ്കൂളുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന സ്പോർട്സ് കിറ്റുകൾ കൊടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ഈ ഫണ്ട് ഇപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപയായിട്ട് വെട്ടി കുറച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സാർ ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളിലൂടെയാണ് ഇതിലേറ്റവും വലിയ തന്നെ ഒരു ഫൈറ്റ് നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയുക ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ സ്കൂളുകളെ വിമുക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടുതൽ ശാക്തീകരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുക യെസ് മിനിസ്റ്റർ സർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം പറഞ്ഞതുപോലെ മദ്യദുരന്തത്തിൽ കേരളത്തിലാരും അടുത്ത കാലത്തൊന്നും മരിച്ചിട്ടില്ല സർ മറ്റു ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈയിടെ അത്തരം ചില വാർത്തകൾ മദ്യ ദുരന്തത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉപയോഗം മാരകമായിട്ടുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകൾക്കും മരണത്തിനുമൊക്കെ കാരണമാവും അത് സംബന്ധിച്ചൊരു കണക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നൽകുക പ്രയാസമായിരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗ അംഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ സർക്കാർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് തന്നെ വിദ്യാലയങ്ങളിലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ കോളേജുകളിൽ ഇവിടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ പിടികൂടുക എന്ന ഈ മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ നേരിടാനുള്ള ഫലപ്രദമായ നടപടികളാണ് കേരളത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് ധാരാളം പരിപാടികൾ പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മാത്രമല്ല വിവിധ വകുപ്പുകളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം വനിതാ ശിശു വികസനം സാമൂഹിക നീതി പോലീസ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സാങ്കേതിക വകുപ്പ് എന്നിവയുടെയൊക്കെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ എക്സൈസ് വകുപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ലഹരി ഉപയോഗം തിരിച്ചറിയുക കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് നൽകുക ലഹരി മുക്ത ചികിത്സ നൽകുക അതുപോലെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും പരിസരത്തുമുള്ള ലഹരിയുടെ കടന്നുവരവിനെ തടയുക ഇതിനെല്ലാമുള്ള നടപടികൾ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വാർഷിക പദ്ധതിയും എസ് ഒ പിക്ക് പുറമെ ഒരു വാർഷിക പദ്ധതിയും എക്സൈസ് വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ ആ എസ് ഒ പിയും വാർഷിക പദ്ധതിയും പ്രകാരമുള്ള ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഈ വർഷം അധ്യാപക പരിശീലന പരിപാടിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ അധ്യാപക പരിശീലന പരിപാടിയിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എസ് ഒ പി സംബന്ധിച്ച് അധ്യാപകർക്ക് സംസ്ഥാന തലത്തിലും ജില്ലാ തലത്തിലും പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിൽ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നേർക്കൂട്ടം എന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോസ്റ്റലുകളിൽ പ്രത്യേകമായി പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ശ്രദ്ധ എന്ന പേരിലൊരു കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ കുട്ടികൾക്ക് അധ്യയന വർഷ ആരംഭത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം സ്വാഗത പത്രികകളാണ് മയക്കുമരുന്ന് മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ സന്ദേശവുമായി മൂന്ന് ലക്ഷം സ്വാഗത പത്രികകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അവബോധം നൽകുന്നതിനായി കരുതൽ എന്ന പേരിലൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനായി കരുതൽ എന്ന പേരിലൊരു കൈപ്പുസ്തകം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള കൈപ്പുസ്തകം കവചം എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു കൈപ്പുസ്തകമുണ്ട് എസ് സി ആർ ടിയുമായി സഹകരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തെളിവാനം വരയ്ക്കുന്നവർ എന്ന പേരിൽ വേറൊരു കൈപ്പുസ്തകവും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ലഹരി വിമുക്ത ക്ലബ്ബുകൾ കേരളത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ എക്സൈസിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉണർവ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ആ പദ്ധതിയിൽ കായിക പരിശീലനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലഹരിക്കെതിരെ കായിക ലഹരി എന്ന ആശയവുമായിട്ടാണ് വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ ടീ വിമു ടീം വിമുക്തി എന്ന പേരിൽ ആയിരം കായിക ടീമുകളാണ് കേരളത്തിലാകെ കായിക അധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനം നൽകിക്
അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ ഒരു യൂണിറ്റാക്കി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ ടാലൻറ്റ് സെർച്ച് ഓരോ കുട്ടിയെയും ടാലൻറ്റ് സെർച്ച് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തി അവൻ്റെ കഴിവുകളിലേക്ക് അവൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയി എടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ശാക്തീകരിക്കാൻ എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ വിമുക്തി പരിപാടിയുമായി ചേർത്തുകൊണ്ട് നടപടി സ്വീകരിക്കും യെസ് മിനിസ്റ്റർ സർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ അവ്യക്തത ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വ്യക്തത വരുത്തിയതാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യവുമാണ് ഫണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം സംസ്ഥാനം ആകെ നേരിടുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ആ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ കാരണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതെല്ലാ മേഖലയെയും ബാധിക്കുന്നത് പോലെ ഇതുപോലുള്ള പദ്ധതികളെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആഘാതം പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത്ര ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് സർക്കാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ച ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഞെരുക്കമെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉണർവ് ടീം വിമുക്തി കരുതൽ കവചം തെളിവാനം വരയ്ക്കുന്നവർ പോലുള്ള കൈപ്പുസ്തകങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പദ്ധതികൾ ഇവിടെ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് നടപ്പാക്കാൻ തന്നെയാണ് മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പോൾ സി എസ് ആർ ഫണ്ടും ഒക്കെ മൊബൈലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീ കെ വിജയൻ സാർ ലഹരി വ്യാപനം വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ പൊതുവായി നമുക്ക് ആശങ്കയുണ്ട് സർക്കാർ ഇതിനെതിരെ പലതരത്തിലുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റുകളും സർവേകളും നടപ്പിലാക്കി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി അതിവിടെ സൂചി സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇപ്പോൾ തന്നെ എസ് പി സി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഐ ടി വിദ്യാർത്ഥി മേഖല മുതൽ ഐ ടി വരെയുള്ള ഒരു സർവേ നടത്തിയായിട്ടും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർ എൻ്റെ ചോദ്യം സിനിമാ മേഖലയിലും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം ഉണ്ട് എന്ന വിമർശനമുണ്ട് സിനിമാ വ്യവസായത്തെയും ഇത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന അഭിപ്രായവും വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യം ഗൗരവമായി സർക്കാർ പരിഗണിക്കുമോ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ സർ ഒരു ത്രിമുഖമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് കേരളത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഭീഷണിക്കെതിരായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒരു സമിതി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി ജില്ലാ തലത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപന തലത്തിലുണ്ട് വാർഡ് തലത്തിലുണ്ട് വിദ്യാലയ തലത്തിലുണ്ട് ഇതിലൂടെ ജനങ്ങളെ ആകെ അണിനിരത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളിലേക്ക് മുഴുവൻ ഈ സന്ദേശം എത്തിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ മയക്കുമരുന്നിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ അണിനിരത്തുന്ന മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കേരളം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജനകീയമായ മാതൃക രണ്ടാമത്തേത് ശക്തമായിട്ടുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നടപടികളാണ് അതോടൊപ്പം മൂന്നാമത്തേതാണ് ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്ത ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒപ്പം ലഹരി മുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട ആളുകളെ കുറ്റവാളികളെ കാണുന്നത് പോലെയല്ല സർക്കാർ കാണുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് വിമുക്തി കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്ററുകൾ അവരെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമുള്ള വിപുലമായ പരിപാടികൾ ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയോ എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെയോ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ കൗൺസിലിംഗ് നൽകുക അവരെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിമുക്തി പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനൊരു ത്രിമുഖമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യായ അംഗത്തിൻ്റെ ചോദ്യം സിനിമാ മേഖലയെക്കുറിച്ചു കൂടി അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി സർ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഇളവോ പരിഗണനയോ സർക്കാർ നൽകുന്നില്ല മയക്കുമരുന്ന് ഭീഷണിയെ മയക്കുമരുന്ന് ഭീഷണിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അത് ഏത് മേഖലയിൽ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം എവിടെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ കുറ്റകരമായ അനഭിലഷണീയമായിട്ടുള്ള പ്രവണതകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെ നിയമപരമായി തന്നെ നേരിടുക എന്നതാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച സമീപനം സി ടി ടൈസൺ മാസ്റ്റർ സർ സർക്കാർ ആവിഷ്കരിപ്പിക്കാക്കിയ വിമുക്തി പരിപാടി വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് എന്നാൽ സ്കൂളിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വേണ്ടത്ര ഒരു ശ്രദ്ധ ഇക്കാര്യത്തിന് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് നൽകാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട സംഗതിയാണ
പല പ്രാവശ്യം പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ പോലും പ്ലീസ് ആ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാതെ നിയമത്തിൽ വല്ല മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം ഗൗരവമായി ഗവൺമെന്റ് ആലോചിക്കുമോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം സർ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകുന്നു എന്നൊരു ആശങ്ക അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഒരു തരത്തിലും പുറകോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് നടത്തുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചു അത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല സാർ അതിന് പുറമെയാണ് അതിന് പുറമെയാണ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പരിശോധന പരിശോധനയും നിരീക്ഷണവും എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിൽ രഹസ്യാന്വേഷണങ്ങൾക്കൊപ്പം മഫ്തി പട്രോളിംഗ് ബൈക്ക് പട്രോളിംഗ് എന്നിവ സ്കൂൾ സ്കൂളുകളിലെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷവും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ എക്സൈസ് റേഞ്ച് പരിധിയിലെയും സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ യൂണിഫോം മനസ്സിലാക്കി സ്കൂൾ സമയത്ത് ഇത്തരം യൂണിഫോമിൽ കുട്ടികൾ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നത് നിരീക്ഷിച്ച് അത് സ്കൂളുകൾ മുഖേന രക്ഷിതാക്കളെ അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സർ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ വിമുക്തിയുടെയും മറ്റും കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ലഹരി വിമുക്ത ക്ലബ്ബുകൾ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപതോളം ക്ലബ്ബുകൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലബ്ബുകൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ ക്ലബ്ബുകൾ രൂപീകരിച്ചും ഉള്ളത് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചുമെല്ലാമുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഓരോ സ്കൂളിനും വിമുക്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഓരോ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം കൂടി ഇവിടെ ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളുകളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ ആ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ കുട്ടികളുടെ ലഹരി സംബന്ധമായ ലഹരി ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പരാതികൾ അറിയിക്കാനും കൗൺസിലിംഗ് സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാനും മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണ് സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിലെ കടകളിൽ ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പുകയില നിരോധിത പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ വിൽക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിശോധനകളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉത്തരം പറയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാടില്ല സോമൻ സർ ലഹരി വ്യാപനം തടയുവാൻ സർക്കാരും വകുപ്പ് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ അങ്ങും സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന നടപടികളെ അങ്ങേറ്റം പ്രശംസിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യാ സഹായത്തോടെ പുതിയ തരം ലഹരി വസ്തുക്കൾ സംസ്ഥാനത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആധുനികമായ സാങ്കേതിക വിദ്യാ സൗകര്യങ്ങളും മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് മാരകമായ മയക്കുമരുന്നുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നു തടയുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് മിനിസ്റ്റർ സർ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഈ ലഹരി ശൃംഖല ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിന് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ കൂട്ടായ്മകളെയും എല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം നിരീക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നേരിടാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിൽ എക്സൈസ് വകുപ്പിനെ ആധുനികവൽക്കരിക്കാനും ഈ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷത്തിനിടയിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സൈസിൻ്റെ സൈബർ വിങ് ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സൈസിന് ഈ മാരക രാസലഹരികൾ സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള കിറ്റുകൾ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഈ കാലയളവിൽ വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പരിശോധനകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിലൂടെ എല്ലാം എല്ലാ മാർഗങ്ങളെയും തടയാനാണ് എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ചെറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ചെറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീ പി സി വിശ്വനാഥ് സാർ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതൽ നവംബർ പതിനാല് വരെ ഒരു വലിയ കർമ്മ പദ്ധതി ഈ നിയമസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുമായി ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കി സാർ കഴിഞ്ഞ മാസം എൻ്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കുട്ടി അയാളുടെ അമ്മയെയും അപ്പൂപ്പനെയും വെട്ടിക്കൊന്നു ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ച അറിയുന്നത് ഇവൻ വീട്ടിൽ മുറിയിൽ പുറത്തോട്ടിറങ്ങില്ല മുറിക്കകത്ത് തന്നെയാണ് പുറം ലോകമായിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല ഒരു ലക്ഷം രൂപ ചോദിച്ചു കൊടുത്തില്ല അതിൻ്റെ പേരിലാണ് അമ്മയും വെട്ടിക്കൊന്നു തടയാൻ ചെന്ന അപ്പൂപ്പനെയും വെട്ടിക്കൊന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ നമ്മൾ അരുത് അരുത് എന്ന് പറയുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ പുറത്തിറങ്ങി കളിക്കാൻ
കേരളത്തിലാകെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആശയം അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കുമോ വിപുലീകരിക്കുമോ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കും സ്പോർട്സ് ലഹരിക്കെതിരായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യ പ്രതിവിധിയാണ് എന്ന് ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ പരീക്ഷിച്ച് വിധേയിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെയും വിമുക്തിയുടെ കാര്യവും ഉണർവിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സാർ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വർഷത്താൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയുടെ സൂചിപ്പിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും മുഴുവൻ രക്ഷാർത്ഥാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾ മുഖാന്തരം ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ രക്ഷ രക്ഷാർത്ഥാക്കൾ പങ്കാളികൾ ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അഭ്യർത്ഥന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന എല്ലാ വീടുകളിലും എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം കൂടി ഞാൻ സഭയെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദിവസം തോറും ഇതിൻ്റെ വ്യാപനവും ഉപയോഗവും കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് സാർ സാർ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് കേട്ടത് രണ്ടായിരം കോടിയുടെ കൊക്കൈൻ പിടിച്ചു അയ്യായിരം കോടിയുടെ കോക്കൈൻ ഇനിയും ഉണ്ട് പിടിക്കാൻ ഒക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സാർ സാർ ഇതിന് ഒരേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെയും മെഞ്ഞാന്നുമായിട്ട് ലോക മാനസിക ആരോഗ്യ ദിനമായിരുന്നു സാർ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നലെ കൂത്തുപറമ്പിൽ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ക്രിസ്തുരാജ മെഡിക്കൽ സെൻറ്റർ അവിടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ തന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിന് ആരോഗ്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കും നമ്മൾ നേരിട്ട് ഈ ലഹരിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ലഹരിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാവുകയാണ് സാർ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മറ്റ് വിധത്തിൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ സ്പോർട്സിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ മാനസിക ആരോഗ്യം കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് മണ്ഡല തലത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ രൂപം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു സാർ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ മയക്കുമരുന്ന് വരുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല സാർ കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നാണ് രാജ്യത്തിന് പുറത്തു നിന്നും വലിയ തോതിൽ വരുന്നുണ്ട് പല തുറമുഖങ്ങളിലൂടെയുമാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് കോടിയുടെയൊക്കെ മയക്കുമരുന്ന് വരുന്നതിൻ്റെ പിടിച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ വാർത്തകൾ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിന് പുറത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം കേരളത്തിലെ എക്സൈസ് ആ ഉറവിടം തേടി കേരളത്തിന് പുറത്തും അതിന് പരിമിതികളുണ്ട് കേരളത്തിലെ എക്സൈസിനെ മറ്റ് ഏജൻസികളുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനാവുക ഇപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ഒരു വാർത്ത സാർ വന്നത് സഭയിൽ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും സുപ്രീം കോടതി തന്നെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കൊടും കുറ്റവാളി ഇന്ത്യയിൽ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ വിദഗ്ധനായ ഒരു കൊടും കുറ്റവാളിയെ കേരള എക്സൈസിൻ്റെ എക്സൈസ് കമ്മീഷണറുടെ സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് സാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഈ ശൃംഖല കേരളത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇതിൻ്റെ വേരുകളുള്ളത് കഴിയാവുന്നത്ര നമ്മുടെ പരിമിതികൾ കാത്തുനിന്നുകൊണ്ട് ആ വേരുകൾ തേടിപ്പോവാനും അത് അണ്ടമാനിൽ കേരള എക്സൈസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അതും ഈ സഭയിൽ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് മാനസികാരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ മറ്റ് മേഖലകളിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കാൻ ഒക്കെയുള്ള നടപടികൾ അതാണ് ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി കൂടി ഇവിടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ഇക്കാര്യത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ട് ഈ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇതിനെ കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കാം ഞാൻ ഈ ലഹരിക്കെതിരെ വളരെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് വലിയ ഫൈറ്റ് മോക്ഷം നടത്തിയിട്ടും ഇപ്പോഴും വളരെ വ്യാപകമായി ഇതുണ്ട് ഞാനൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സഭയുടെ ശ്രദ്ധപ്പെടുന്നതിന് സബ്ജക്ട് ടു കറക്ഷൻ ഞാൻ പറയുന്ന നൂറ് ശതമാനം ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയാക്കേണ്ടതാണ് ഈ നമ്മുടെ വിമുക്തി വഴി നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട് ബുഫ്രിൻ ഓർഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഈ അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അവരുടെ അഡിക്ഷൻ മാറാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് പക്ഷേ ആ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള
സാർ മണ്ണായിട്ട് അംഗം ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പില്ലാത്ത ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്താത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ആ കാര്യം കൂടുതൽ പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമേ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ആധികാരികമായിട്ട് സഭയിൽ മറുപടി പറയാനാവും ഒരു കാര്യം ഒരു വിമുക്തി വഴി എന്തായാലും ഒരു മരുന്നും നൽകുന്നില്ല വിമുക്തി കൗൺസിലിംഗ് മാത്രം നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു മരുന്നും വിമുക്തിയിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല ചോദ്യം നമ്പർ നൂറ്റമ്പത്തിനാല് ശ്രീ പി ടി റഹീം ബഹുമാനപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം എക്സൈസ് പാർലമെന്ററി കാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി സാർ ഉണ്ട് കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷൻ എൻ ആർ എൽ എം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് ഡ്രോൺ പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കുകയും ഡ്രോൺ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു ഡ്രോൺ ദീദിമാരും കാർഷിക കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് പരിശീലനം ലഭിച്ച അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് സ്മാർട്ട് ഫാമിംഗ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഒരു ഫാർമർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് ബി കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് ഡ്രോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങു വർഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെയും സി ടി സി ആർ ഐ സ്വീകാര്യം കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനം നൽകി കൂടാതെ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളെ സജ്ജരാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവർഗ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ ഡ്രോൺ വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹാൻഡ് ഹോൾഡ് സപ്പോർട്ട് നൽകി വരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സയൻസ് മായി സംയോജിച്ച സ്മാർട്ട് ഫാമിംഗ് രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലന പരിപാടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബറിൽ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് കാർഷിക രംഗത്ത് മെച്ചപ്പെട്ട ഉൽപ്പാദന ക്ഷമതയും തൊഴിലവസരവും സി കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങൾക്ക് കാർഷിക രംഗത്ത് മെച്ചപ്പെട്ട ഉൽപ്പാദന ക്ഷമതയും തൊഴിലവസരവും വരുമാനവും കൈവരിക്കുന്നതിന് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ട് ആറു മാസം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും നിലവിൽ വരുമാനം ലഭ്യമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം കാസർഗോഡ് പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ കുടുംബശ്രീ ഡ്രോൺ പൈലറ്റുമാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂൺ മുതൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഏക്കർ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ എഴുന്നൂറ് രൂപ വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അംഗങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ വളരെ പ്രൊഫഷണലായി മാറുന്ന മുറയ്ക്ക് കൂടുതൽ വരുമാനം ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട് ശ്രീ പി ടി റഹീം സാർ ആർ എം ഇ യുവശ്രീ എന്നീ കുടുംബശ്രീ പദ്ധതികൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നും ഇതനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാം വളർന്നു വരുന്ന സംരംഭങ്ങൾ സംരംഭകർക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുവാൻ വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു പിന്തുണ സംവിധാനമാണ് എം ഇ ആർ സി അതാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും എം ഇ ആർ സി യുവശ്രീ യുവശ്രീ ധാരാളം പദ്ധതികൾ കുടുംബശ്രീ മുഖേന നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചോദ്യമായിട്ട് ഉന്നയിച്ചാൽ മാത്രമേ പറയാനാവുകയുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സർ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന ലക്ഷ്യം കുടുംബശ്രീ മുഖേന വലിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം എന്ന ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാം തീർച്ചയായും സർ കുടുംബശ്രീയുടെ കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലത്തെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമഗ്രമായ തരത്തിലുള്ള തലങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണമുണ്ട് സാമൂഹിക ശാക്തീകരണമുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ ശാക്തീകരണമുണ്ട് സാംസ്കാരികമായ ശാക്തീകരണവും കുടുംബശ്രീയിലൂടെ കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ തോതിൽ സർ സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് സർ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം സാധ്യമാവുക സ്ത്രീകളെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ആഹ്വാനം യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയൊരളവിൽ നിറവേറ്റിയത് കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ധാരാളം പദ്ധതികളാണ് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സർ ഹരിതകർമ്മ സേന കുടുംബശ്രീയുടെ ഒരു സബ്സിഡിയറി ആയിട്ട് ആയിട്ടാണ് ഒരു സംരംഭക മാതൃകയിലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി ആറായിരത്തോളം പേരാണ് കുടുംബശ്രീയിൽ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾ വരെ അക്ക ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ജനകീയ 
ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം ഉപജീവന പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് മൂന്നിലൊന്നോളം ഇപ്പോൾ ആരംഭിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെ ഫോർ കെയർ പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് കെയർ എക്കോണമിയുടെ മേഖലയിലേക്ക് കുടുംബശ്രീ കടന്നിരിക്കുകയാണ് അഞ്ഞൂറിലധികം കെയർ എക്സിക്യൂട്ടീവുകളെ പരിശീലിപ്പിച്ച് നമുക്ക് രംഗത്തിറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ള മേഖലകൾക്ക് പുറമെ പുതിയ മേഖലകളിലേക്കും കുടുംബശ്രീ സംരംഭകരായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു എന്നതാണ് കാണുന്നത് അതെല്ലാം വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാമ്പത്തിക ശാക്തീകരണത്തിനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീമതി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ സെർ സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്ന ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ നെല്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും സർ പച്ചക്കറി പാൽ മുട്ട ഇറച്ചി തുടങ്ങിയവയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള കുടുംബശ്രീ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊരു സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ തരിശു ഭൂമി പൂർണ്ണമായും കൃഷിയോഗ്യമാക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സർ ഇത് ഭക്ഷ്യപ്രശ്നം മാത്രമല്ല ആരോഗ്യ പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി ഇതിന് കാരണമാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പച്ചക്കറിയിലെ കീടനാശിനികളും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളും ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ അടക്കം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെതിരായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ നല്ലൊരു പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടും നമുക്കത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള മന്ത്രിയോടുള്ള അഭ്യർത്ഥന ഇത് തദ്ദേശ സംഭരണ വകുപ്പും മാത്രമല്ല കൃഷി വകുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു പൈലറ്റ് പദ്ധതി മാത്രമല്ല സർ വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള സമയം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമോ ഉത്തരം പറയാൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റുമെങ്കിൽ സർ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഫലപ്രദമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളാണ് കൃഷിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഓണക്കാലത്ത് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഏക്കറയിൽ പൂക്കൃഷിയും ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം ഏക്കറയിൽ പച്ചക്കറി ആറായിരത്തിലധികം ഏക്കറയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയും നടത്തുകയുണ്ടായി വിപുലമായിട്ടുള്ള ഓണ ഫെയറുകൾ കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുകയുണ്ടായി ഓർഡർ ഓർഡർ ചോദ്യോത്തരം അവസാനിച്ചിരി